沸腾着的，不安着的，你要去哪 ？Via Via， 迷样的，沉着的，故事你真的在听吗？我曾经。他就是敲诈勒索，就是敲诈我老公的，他就想要钱。那个林林林女士，林女士是是这样的，我们是愿意相信您的，但是您也得拿出相应的证据来。您有什么证据能证明就是这个女的她就是想要您老公的钱，就是想敲诈他？有吗？证据啊、嗯？那他肯定不会承认了。哎，那你们说，有什么证据能证明这个女的是愿意的呢？啊？房间里面就是她和我老公两个人，她如果说不愿意，那我老公也不能说她愿意啊。这就是性侵案的难点，基本上都是双方各执一词，而且事发地点大部分都没有监控。再加上她和你老公都是酒后，那她趴我老公腿上亲我老公摸我老公，那也没问我老公愿不愿意啊。这就是我为什么不喜欢接这类案子的原因。我之前接触过一个这样的案例：男女网友见面，出去喝了酒，喝多了发生了关系，女方酒醒以后就告了男方，说他强奸，最后男方就被定罪了强奸罪。很大一部分原因就是因为女方是酒后酒醉，所以她不知反抗，不能反抗。不可能。我老公不可能，我老公不可能这么做，你知道吗？您、哎、您别激动，林女士。一凡，你得相信我。我我我我我我们是这样的啊，您看这个视频呢，您能给我们看，说明警方已早已掌握了，对吧？但是这个视频呢，如果作为证据而言，对您老公没有什么帮助。人女方还能说呢，说我当时我就是喝多了，我也不知反抗，不能反抗。这怎么不能当证据呢？哎，你们看看看看，你看啊。我老公进房间的时候，身上是没有草莓印的。出来了以后，身上多了个草莓印儿。嗯，房间里面就他们两个人。你说我老公不可能自己给自己一个草莓印儿吧？那他也可以说，他喝多了，把你老公认成是他老公吗？那我老公也喝多了，把他当成是我了。林月，我不相信男人酒后乱性这件事儿。一凡，你心里肯定在嘲笑我，觉得我特别蠢，特别傻。我老公都已经干出这样的事，我还帮着他说话，是吗？但是一凡，你要相信我，我老公绝不可能干出这样。他就是一时糊涂，他就是没把持住自己，但是他绝对不可能犯法，他不可能犯法。
主要是，不管她老公这次强奸罪是不是真的会成立，这件事对于林月来说都会造成不小的伤害。我只是想让她做好心理准备。我明白。嗯，老师，您看我这样行吗？我回去找找这个受害人有没有什么闺蜜，我找她了解了解情况。女孩一般不都爱把这心里话跟闺蜜说吗？您说呢？你是想坐牢吗？我们是律师，我们不是警察，我们不负责破案。我们的工作是针对公诉机关提供的证据找漏洞，懂不懂？这才是你工作的重点，这件事你必须听我的，不要自作主张，不要擅自行动，明白吗？这点黄瓜放一勺盐够了吧？差不多。你那案子有进展了吗？没啥进展。那你一直看什么呢？嗯，受害人微博。易律师不是说不让你接触受害人吗？没接触，我看看微博。易律师不让你接触是为了你好。水冒了，油瓶子倒着不带扶的，你给我关火呀！倒是，易律师之前就有个男朋友，嗯，他们上大学的时候就在一块儿，后来因为取证不谨慎，被判了，现在都没出来了，真假的？真的？你咋知道的？我爸跟易律之前律所的一个律师认识，他们讲的，关系还真远。然后呢？他们那个案子吧，嗯，跟你们现在这个案子有点相似。辩护人在接触被害人的时候，被害人改口，后来就被发现了。被害人就说，是律师教唆他说的，被判了妨害作证罪。这么惨？嗯，我来粘来粘来。来，咱俩天天吃饺子。哎，你就不能学学做个饭什么？我学你怎么不学呢？我我我已经有一道菜了，你就煮坏了。那是饺子的问题，那是我的问题。用不用我给你普及一些刑事诉讼法呀？辩护人在向被害人或者近亲属，或者是被害人提供的证人调取证据的时候，需要经过人民检察院或者人民法院的许可，以及他们本人的同意。你听到了吗？听着了。哎，我跟你说，本案又有重大进展。我找着她闺蜜微博了，你看，两人还有合影了。而且，最蹊跷的是，在林月她老公出事之后，俩人就再也不互动了。说明什么？你是觉得他知情？你不会要联系他吧？干嘛？我给你录下来呀、啊，以防万一，你要是真出事了，别赖我，我提醒你了。你是人，你看，你看，你看，是，哦，行吗？我以你的名义说，行吗？我是舒一楠，我想跟你认识认识，看他怎么说。你怎么讨厌了？你就别联系了，以谁的名义都不行。你怎么管那么多呢？你，别取关了，你别。嗯，好了，开始吧嘛。潘岩呢？他晚点来。你有什么事儿，我帮你吧。他去哪儿了？他，他去见个朋友。上班时间去见朋友？他是比较着急。喂，林月，你先别着急。我
。麦威那边如果真的没有问题，他很快就能出来。如果真的有问题，犯罪事实明确，证据确凿，公安才会移交检察院。这种案子，给多少钱也得躲着点。所以说呀，什么叫幸福？医院里没咱家人，牢房里也没咱家人，这就叫幸福。上班也没请假、啊，让我帮他请假就请半天。他不会去找证人去了吧？他不让我说，我根本就拦不住他。这不是小事儿。他说他会小心的。他去哪儿了？找谁？刑事案件不能开玩笑。我真不知道，他跟人家私聊。你也别太担心，潘岩，他会谨慎的哎，你好，你好，那个我找邹美熙，啊、呃，您预约了？啊，对，我跟他约的十点，我们十一点第一场。啊、哦，不不不，我没说清楚，不是玩游戏，是那个我们那个公司想团建，是一个商务洽谈，我昨儿跟他说好了。嗯，行，那您稍等，我找他。得嘞，得嘞，谢谢您啊、哎。美熙，邹美熙，哎，哎，有人找你。您好，哎，您找我？哦，您好，啊，那个，我是锅包肉。锅包肉，那你俩一对儿，还猪肚鸡？不，这我网网名。那个，我昨儿给您发那个微博私信，说是那个我们公司想组织团建，想玩密室，然后您说让我今儿来那个跟我讲一下吗？哦，想起来了，来来来，啊，好好，桃花潭啊，古装元素的。芝麻开门，解谜的。四幺九房间，略恐。呃，就看你们团建有什么需求。那个我，我我能拍照片吗？没问题，就是给我们领导看看。可以，可以。我我看这照片墙也挺好，这我能拍。可以，可以，没问题，您拍。好嘞，好嘞。我跟您闲聊天啊。嗯。那个。呃，如果我们想在这个密室玩的过程当中啊，就是加入一些个小环节，因为我们有的那个男同事、女同事关系都挺好的，想让他们感情升升温，然后就是能不能咱稍微设计的亲密一点？黄赌毒不行，亲亲抱抱举高高倒是可以。不不不，那肯定不能给您添麻烦，就是那个。具体这个咱怎么设计这环节，怎么再安排？我们可以在分配角色的时候呢，就提前内定好。你告诉我谁和谁是一对儿？哦，但有一条啊，人家自己俩得愿意，但凡有一方不愿意，那我们都没辙。愿意愿意，肯定肯定愿意，那都老有情且有意，对吧？是吧？我我看我看这个，就这这他们俩，这也是咱这儿那工作人员 NBC 吧？不是不是不是，就他们出现好多次，他们他们是我们 VIP 客户。哦哦哦哦，哎，对，如果你们公司啊经常要团建，或者是说呢跟客户搞活动的话，你们可以在我们这里买卡。我们可以开发票的，正好我们今天促销活动最后一天，您充值一万，我们还返您两千，您看多合适。是是是，确实，那个我我我我得先回去跟我们领导请示一下，我也不管事儿，知道吗？行，我回去跟他说一声，要要是说确定办卡，我再跟您提。好好好。完了那个，我还想问一事儿，就是照片上这俩人是不是一个叫安小云，一个叫麦薇啊？你认识他们？啊。是这样，那个安小云有个未婚夫叫徐庆，他把麦威给告了，说麦威强奸安小云。我想问问是真的吗？我不知道，你不要问我。不是不是，我我查着了，您跟安小云是闺蜜对吧？现在不是了啊，以前是啊。说最近五年你们俩都是给对方过的生日，而且他每一次聚会都选在你们店。不好意思，我该演我的戏剧。哎，我提醒您一句啊，警察要是问询起来，千万别撒谎。
，尤其是别为安小云撒谎，做伪证可是要坐牢的。你别吓唬我，我没吓唬您。您要是对本案知情，您就是证人，您有作证义务。但我有权保持沉默。您还真看了不少电视剧，犯罪嫌疑人和被告人都要求如实陈述，您还是证人，如果没有正当理由，不能拒绝出庭。那我要是就拒绝呢？那法院就会强制您出庭，如果情节严重，予以拘留。不是你傻呀？你为什么替安小云隐瞒呀？邹美熙是安小云的闺蜜，林月的老公麦威是安小云的上级。安小云在工作当中，逐渐对麦威产生了好感。西西，我觉得我要喜欢上他。他有家，他老婆就是一个家庭妇女。他跟你说了，他家庭不幸，老婆不理解他。你别上当。哎，没有没有，他没说。但我见过他老婆，配不上他。啊，西西，你你你，求你帮我个忙呗。坠入爱河的安小云，拜托她的好闺蜜邹美熙安排一场密室游戏。安小云和麦威在密室当中扮演了一对情侣，他们假戏真做，关系突破了上级与下级。可事情并没有按照安小云的设想。发展不是你以为你比他老婆年轻貌美能挣钱，他就一定会跟他老婆离婚啊？别说了，刘武刚，你说，我想听。他老婆给了他一个家，对吧？这个家热热闹闹的，有老人有孩子。你呢？是你年轻你漂亮，但每年都有更年轻更漂亮的人出现。他为什么会为了你离婚呀、啊？麦威他就是个渣男，你要是真咽不下这口气。你就去告诉他老婆，让他老婆知道他到底是什么样的人。不行，他特别小心，他每次都不让我给他发除了工作以外的微信。虽然每次叫我去办公室，都以工作的名义去面谈。所以啊，醒醒吧，别犯傻了。安小云被吴刚一语点醒。等会儿，答应。吴刚是谁啊？啊，呃，安小云的闺蜜邹美熙的男朋友叫吴刚。啊、哦，闺蜜夫。安小云，安小云，哎、你能看着我说你吗？我我觉得这样有气势啊。就反正那个被吴刚一语点醒，就答应了那个一直追她的徐庆。哎，就说跟徐庆俩人在那谈。徐徐庆又是谁？报案那个。安小云的未婚夫，你等会儿，我把这几个名字记一下。哦、啊，行。嗯，安小云。安小云。哎，对，嗯，邹美希。邹美希。不不，他是希望的希。这好写。哦、嗯、哦，吴刚。吴刚。对，徐庆。徐庆。嗯，那个什么林月。啊，那不用写了。他们俩是一对儿。不不不不不，安小云是跟徐，这是他未婚夫。哦哦，对对对对对对对对，这俩是一对儿。对对对对对。啊，行啊，嗯，继续。哦，就是那个那吴刚说啊，说你甭跟着他了，这徐庆不也挺喜欢你？你跟徐庆在一块儿得了啊。但是呢，安小云吧，想在结婚之前，再跟这麦威告别一次。完了，这徐庆啊，没找着安小云，就找邹美熙去了。美熙，小云呢？小云在密室里边呢，她这场要到半夜了。到半夜几点啊？要很晚了，起码十二点之后。这么久啊？嗯。我等着吧。哦，所以说是徐庆到邹美熙的密室去堵安小云去了啊。安小云早晨起来，把手机打开一看，邹美熙发了一宿的微信，她都没回，说那个徐庆一直在那儿等了一晚上。徐庆哥，我不是替小云骗你，真是他们做项目怕你多心，所以才说在我这儿。什么意思？
他不在这儿，你为什么怕我多心啊？你不是不喜欢他喝酒聚会什么的吗？你说实话，他在哪儿呢？他们真是做项目，估计喝多了。他在哪儿？在哪儿？说吧。嗯，他他他们做项目，在酒店长包房间。现在带我去。哎，哥，这样，你坐下来，你坐下来，咱坐下来好好说。来，哥，坐坐坐坐。坐在我见到他之前。你们谁也别先给他通风报信！我我我昨天庆功宴我喝多了，我我也不知道发生了什么。不知道发生了什么？嗯。他跟我说，老天喝多了，你自己私着玩儿。英姐，对不起，对不起，我昨天喝多了，我真的不知道我怎么就被带在这儿了，然后我被人欺负了，然后我不知道该怎么面对你，我只能给你发信息，跟你说分手，对不起，对不起，我不知道怎么会变成这样。这是谁啊？你叫什么名字？你现在告诉我，告诉我这个人到底是谁？是谁？当时我们也害怕出事儿，所以就一直陪着他。安小云当时在那哭哭啼啼的，我也就差点心了。小云当时是怕徐庆太冲动了，所以才没敢承认。等于你们到现在还不知道这个麦威已经被抓了。我们俩不想掺和这事儿。再说了，他也不是什么好人，家里有老婆有孩子。哎，是安小云明知道人家有老婆孩子，你搞清楚。那他也应该把持住啊。那他也不能诬陷别人强奸吧？他没有诬陷他，他只是跟徐庆那么一说。再说了，徐庆那个状态，他要是说实话的话，徐庆不得把他给杀了？我早让你别跟他来往了。我不是已经跟他掰了吗？那你现在为什么不去作证啊？那毕竟那么多年的闺蜜。哎哎，两两两位两位，就别吵了。这就是本案的。全部过程，说完了吗？说完了。你简直就是名侦探柯南本男呀！还行。你没有夸你呢。万一这几个人当中存在亲属关系怎么办？他不是没赶上那万一吗？那如果他们当中有被害人提供的证人怎么办？再如果他们说你诱导发问、妨害作证怎么办？啊，我我我没想那么多，我错了，老师。我三番五次的提醒你不要私自去取证，你为什么就不听我的话？为什么要一意孤行？我是这么想的，您刚才也说了，柯南什么的。我记得柯南有一句词儿是：“事情的真相只有一个。”那天林月说完，我其实也想知道这事情的真相。我觉得吧，虽然她老公是一渣男，但是尽管他道德上有瑕疵，也不能影响到法律的公平性。如果他有罪，该怎么判就怎么判。如果他无罪，咱们做律师的就应该帮他洗脱嫌疑。
，请。你说的都对。就算你一定要去取证，你也应该带着一个人和你一起去。我也不是没想过，但是，说实话，我知道他有风险。我也怕，我万一栽进去了，我就别连累别人了。连累谁？连累我吗？我是你的指导老师，我们两个一起在办这个案子，你为什么不信任我？为什么要背着我去取证？进来，一律。潘岩他知道向律师的事情，他是怕您担心，怕您没。你说什么？那个朱一楠，出去，都给我出去！进去干嘛去了？我是想听潘岩解释一下。那你解释的有水平啊！你解释完，易律师都拍桌子了。一楠，就下回如果总是要是说我的话，你不用替我解释，我我自己自己来。哎，你可千万别再去了！哎，我去上厕所。哦。加油吧，你们先走吧。那我不等你了啊！啊，你走就走。那你回家吃饭吗？呃，甭管了啊，我一会儿自己吃不就走了，潘潘啊，拜拜拜拜拜拜，走了，嗯，拜拜拜拜拜。起啊！我也没想到您这么激动。错。哎。其实我以前也和你一样，当事人委托咱们，受人之托，重人之事，尤其是刑事案件，都是水深火热，苦大仇深。我们呢，也都是全力以赴，性命相托。我也在想，到底是什么时候，我就变得和你不一样，我的职业理念就改变了。向律师的事儿你都知道了，那其实也不太清楚。他是我的未婚夫，我们俩还有林月，我们都是大学同学。本来我们都快要结婚了，婚房都准备好了，戒指他也给我了。就在我们俩的婚礼的前一天，他被抓起来了
？原因就是因为当时他也接了一个这样的性侵案，然后法院判他妨害作证罪。到今天，他还在牢里。潘岩，你很聪明，情商、智商都在线。可能是因为我在这个行业里面太久了，看到很多人出事儿，所以我总希望身边的人可以远离风险。你能不能答应老师，以后在帮助别人之前，先保护好自己？您放心吧，我答应您，我一定按您说的办。行，去起草一份不应批准逮捕法律意见。那个起草完了，发您邮箱里。我是这路上没名字的人，我没有新闻，没有人评论。辗转不过谋生。之前是同事关系，但是后来就变得有点无味。他们俩在酒店发生了什么？其实我也不太清楚。我一开始以为那个女的只是带着她的老板还有公司的员工来团建。因为我们进去的时候，呃，就看到她一个人在那。然后桌上有酒，然后房间很乱。他们平时有没有什么亲密行为？他们每次来玩密室，都会让我女朋友帮他们安排成情侣的角色。具体的我也不知道，但他们老在我的密室里玩，然后扮演情侣这样。明远，警方调查后，麦威没有犯罪事实，所以被无罪释放了。谢谢，谢谢你，凡。谢谢你是所有冰天里的却平凡普通的没事儿，听谁说的？可不就瞎说吗？哎，过两天一起吃饭啊，咱们见面再聊吧。啊，哎，好嘞，好嘞，拜拜。哎，跟单位啊都说清楚了，就是诬陷嘛，都过去了，没事了啊。过不去。什么？你这事儿，我也没跟家里人说。现在这事儿是过去了，你过去了，我过不去。不是林月，你现在应该好好想一想，你应该好好组织一下，好好编一下，想一个能说得出口的离婚的理由。我这不是被冤枉的吗？对，这事儿你是被冤枉的，但是出轨不是被冤枉的吧？哎呀，那是他主动扑我，他勾搭我，我孩子归我，房子归我，存款我留你四。你说什么呢？你是过错房。哎，你凭什么觉得林月她老公这事儿就直觉？你凭直觉找线索，你凭运气。哎哎，那你问问这直觉，她老公来干嘛来了
，这还用直接吗？肯定是表示感谢呀、啊。我们已经收过律师费了。哦，这是我个人的一点心意。这个我不能收。你这是在害我？怎么会呢？其实我是有另外一件事儿想委托你。你先把这个收起来。什么事儿？您帮我劝劝林月，别让她跟我离婚。我无非就是犯了大部分男人都会犯的错误嘛。这个我劝不了。大部分女人都不会原谅这种错误，林月更不可能。我是为林月好。她刚毕业就嫁给我，这个社会有多复杂，她根本不知道。跟我离婚后，她以后生活怎么办？她吃什么？喝什么？她可以找一份工作。三十五岁就是求职的天花板了，她上哪儿找工作？如果他非要跟我离婚，我想请您做我的律师，这个抚养权我一定要争取到。对不起，你的委托我不能接受。您要多少钱？啊、哦，不，我是说律师费。哼<笑>，你可真是。恩将仇报啊！你想好了吗？想好了。嗯、争夺抚养权，你可没有优势。孩子，孩子一直是我的。可是你没有工作，也没有收入王哥，王哥，这是我们那个更衣室啊，您有什么衣服呀什么的，哪儿套哪儿套这个啊，这是打印机。不是出来了，他怎么又来了？在这儿都行。嗯嗯啊，来，我看看，带您看看您这工位啊。好，天儿，哎哎，呃，林月姐都见过，认识啊，以后就是咱新同事了。这是范小天。这是郑芒，他俩呢是杨主任的实习律师，啊，这是舒一楠，呃，是杜律师的实习律师，也是我室友。哎，你好，你好，哎，大家好，我叫林月，是咱们新来的呃助理，公共助理，以后大家有什么事儿都可以来找我，复印呀、打印呀、扫描什么的都来找我。坐这儿啊？不不不，坐坐坐这儿，咱不就剩这一个电脑了吗？哦，我在那个位置是吧？啊，对对对对,对。好好好，嗯，我也帮忙。哎喂，你好，啊，您稍等啊。左安娜，哦，他去司法局了。啊，哎，喂，你好，他去司法局了。问的是谁？谁呀、啊，姐？没说。
这你要别人工业的电话，最好先别接。要是接了，你得问清是谁，要不容易耽误事儿。啊，对对对对对，不好意思啊。没事没事，以后注意就行。我们有一个助理群，回头给您拉进来。哎，好好，谢谢。怎么样啊，一凡？挺好的，挺好的，加油，加油。走吧。我给您开吧。我们请来了荣科所的一帆律师，还有实习律师潘岩，一起来聊聊性同意。性同意是一个法律名词，嗯、呃，它指的是任何人不可以在违背他人意愿的情况下，以任何方式触碰他人的身体部位，呃，无论是搭肩膀、亲吻或者其他的性接触行为。那壁咚呢？就是男性把女性逼到墙边像这样，一只手扶在墙上，或者是整个身体靠在墙上，然后身体呢突然接近，那女方呢就会特别的害羞，大大增加了这个表白的成功率，这也是当下非常呃时髦跟热门的表白高招。啊，那这个要是我们做法律的看着，可能就觉得不是什么高招了，这分分钟就有可能构成猥亵妇女。嗯。哦，还有一点很重要，就是获得性同意的性行为一定要在他人知情、认同的情况下，呃，有清醒意识的时候自愿参与，并且可以撤销。那这个是什么意思呢？您能呃举个例详细说明一下吗？啊、呃，那那我举个例子啊，好，就比如说呃，一男一女两个人呃都喝多了酒，然后呢发生了一些。呃，不便于描述的事情。那么在事后，如果女方说自己不愿意，那这就构成违法了。不管男方会说什么啊，酒后乱性啊，呃，也是不可以的。那如果是女方主动邀请男方喝酒呢？哦，那也不可以啊。只要是女方喝醉了酒，那就是不知反抗，不能反抗。嗯，明白。所以大家酒后一定要小心，还有酒驾也是违法的。今天感谢二位。我是这路上没名字的人，我没有新闻，没有人评论，要拼尽所有，换得普通的剧本，曲折辗转不过谋生。我是离开小镇上的人，是苦笑着吃过饭的人，是赶路的人，是养家的人，是城市背景的无声。想亲手触摸吻过腰的每一刻，留下的湿透的脚印是不是值得？这哽咽，若你也相同，就是同路的朋友，知所有，顶天立地却平凡普通的。车到站以后，小时候的风在吹过，回忆最单纯的快乐，最熟悉的街头，有人会用所有的温柔喊出你的名字，无名的人啊